ეს არ არის მონტიჰოლის პრობლემა. ჩვენ არ ვეძებთ მანქანას. ამ საკითხს მოგვიანებით დავობრუნდები. მოდით ვისაუბროთ მათემატიკასთან დაკავშირებულ მითებზე. გიამბობთ ხუთი ყველაზე გავრცელებული მითის შესახებ. ნომერ 4-და მითიდან დავიწყოთ. მათემატიკური აზროვნების უნარი ან გაქვს ან არა. ხშირად გაგვიგია რომ ახალგაზრდა ადამიანი საკუთარ თავზე ამბობს რომ მათემატიკა არ შეუძლია ან საერთოდ არ გამოსდის. სულაც მისი მშობელი მასზე საუბრისას ამტკიცებს რომ მის შვილს მათემატიკური ტვინი არ აქვს. ასე ქართულ რეალობაში საკმაოდ გავრცელებულია მოზარდების ორ კატეგორიად დაყოფა: ჰუმანიტარები და ტექნიკურები. რაც იმას ნიშნავს რომ ჩვენ მათი შესაძლებლობების არეალს წინასწარ ვსხვავდებით. აღნიშნული სტერეოტიპის დასარღვევად ვფიქრობთ საკმარისია ერთი ველსელი მასწავლებელი და მისი კლასი 20-ი მოსწავლე, რომელთაგანაც 20-ივე სასერტიფიკაციო გამოცდაში უმაღლესი შეფასება მიიღო. რატომ პასუხი საკმაოდ მარტივია, მასწავლებელს არ სჯერო და ამითის და ფიქრობდა რომ მათემატიკა ყველას შეუძლია. შეგვილა შედარებას კი გავაკეთოთ, როგორც ჩინური ენა, ასევე ამ მათემატიკაც სირთულის მიუხედავად მისი შესწავლა შესაძლებელია. ნომერ 4 მითი: მათემატიკა არ უკავშირდება შემოქმედებით აზროვნებას. პირიქით, მათემატიკისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია კრეატიულობა. ამაზე კი ის ერთი საინტერესო ისტორია გამახსენდა. ფრანგი მათემატიკოსი პუანკარე დაინტერესებული იყო კრეატიულობით და მისი კავშირით მათემატიკასთან. ის ფიქრობდა, რომ როდესაც მათემატიკური პრობლემის ამოხსნა რთულდება, აუცილებელია ტვინის სხვა რაიმეზე გადართვა. თავადაც ასე მოიქცა. მიატოვა მათემატიკური საქმეები და შეუერთდა გეოლოგიურ ექსპედიციას. თუმცა ავტობუსში ასვისთანავე ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გააკეთა. სწორედ ის იპოვა რასაც ეძებდა. პასუხი თავად მივიდა მასთან. მისივე სიტყვებია, ჩვენ მაშინაც შეგვიძლია გადავჭრათ პრობლემა, როცა არ ფიქრობთ მასზე. ნომერ 3 მითი: მათემატიკა ყოველთვის ლოგიკას უკავშირდება, არასოდეს ინტუიციას. ალბათ გაგვიგია შემდეგი ფრაზაც კი: ზოგიერთი მიგნების უკან მათემატიკური ინტუიცია დგას. ამის საუკეთესო მაგალითია თავად ინდოელი თვით ნასწავლი მათემატიკოსი რამანუჯანი. ის ხო მათემატიკური ინტუიციის ფაქტურად სიმბოლოთ ითვლება. მისი თვით ნასწავლობა კი პირდაპირ მიუთითებს, რომ ის მნიშვნელოვან წილად ინტუიციას ნომერ 2 მითი: მათემატიკა მხოლოდ მამაკაცებისთვის არის. სინამდვილეში ძალიან ბევრი გამორჩეული ქალი მათემატიკოსი არსებობს. ხუთზე ბევრად მეტი. ეკრანზე მხოლოდ ხუთი დაედია, თუმცა ხუთივე ნამდვილად შეცვალა მათემატიკის ისტორია. პირველი მითი: მათემატიკა მხოლოდ მათემატიკაშია. უამრავი გამოგონების მიღმა მათემატიკა. მათემატიკური ტვინი, მათემატიკოსი ან უბრალოდ მათემატიკური ფორმულა. აქ ეკრანზე თქვენ ხედავთ რამოდენიმე მათგანს. პირველი კომპიუტერი, ბერნდ ფრენის წინაპარი, პირველი ელექტრომაგნიტური ტელეგრაფი. და სპეციალური მანქანა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელების 1018-ი კოდირებული შეტყობინება გაშიფრა. რაც იმ დროისათვის მართლაც მნიშვნელოვანი ამბავი იყო. მათემატიკა რომ მხოლოდ მათემატიკაში არ არის, ამაზე პირველში ტექნოლოგიები გვახსენდება, ტექნოლოგიური ცვლილებები, ინოვაციები. თქვენ ეკრანზე ხედავთ რამოდენიმე მათგანს და დარწმუნებული ვართ თქვენს დაგვეთანხვებით, რომ მათემატიკა ტექნოლოგიაშია. მათემატიკა ხელოვნებაშია. მათემატიკა ბუნებაშია. მათემატიკა ხომსწორედ ის ენაა, რომელიც სამყარო დაიწერა. ეს ყველაფერი შესავალი იყო. მოვიდეთ რომ ვისაუბროთ კონკურსზე, რომელსაც m ვექტორი ქვია და რომლის მიზანია ახალგაზრდებმა საკუთარ თავში აღმოაჩინონ მათემატიკოსი. ჩვენ გვჯერა რომ აუცილებლად შემოგვერთდებიან გახსნილი გონების ახალგაზრდები, რომლებიც გამოავლენენ კონკრეტული პრობლემის გადაჭრისადმი ალგორითმულ და შემოქმედებით მიდგომას. ზოგადად კონკურსი ორ ეტაპად იყოფა: ძირითადი ეტაპი და დასკვნითი ეტაპი. თქვენ ალბათ უკვე გაგიჩდათ შეგიძლიათ რატომ ეს კონკურსი? მით უმეტეს რომ არსებობს მსგავსი კონკურსები ოლიმპიადები და არა ერთი. ჩვენ უკვე ვიფიქრეთ ამაზე და პასუხით მოვამზადეთ თქვენთვის. სამი რამ რატომაც კონკურსი საინტერესო უნდა გახდეს თქვენთვის. დამერწმუნეთ სამზე ბევრად მეტი მიზეზი არსებობს, მაგრამ მათ შორის ყველაზე აქტუალური მაინც ეს სამია. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი. პროფესიონალებთან ურთიერთობის უნიკალური შესაძლებლობა. 
პროექტით გათვალისწინებულია ახალგაზრდებისა და მეცნიერების კოლაბორაცია თანამშრომლო. თქვენ გიყოლება დეგრეწოდებული მენტორები, რომლებიც მთელი პროცესის განმავლობაში იქნებიან თქვენი გზამკვლევები. ხელს შეუწყობენ თქვენი მუშაობის პროცესს. მოგცემენ უკუკავშირ გარკვეულ რეკომენდაციებსაც. მიხვდით ხომ როგორი განსაკუთრებული პირობაა. ეხლა მეორე, დისტანციური ჩართულობა. პროექტის ფარგლებში შერჩეულ თემაზე მუშაობა შესაძლებელია სახლიდან გაუშლოთ ონლაინ რეჟიმში. მათ შორის თქვენ მენტორებთან ინტერაქციაც დისტანციურად მოხდება. ალბათ თქვენს დამეთახმებით რომ ნამდვილად კომფორტული გარემოება, როდესაც სახლიდან გაუშლოთ შეგიძლია იმუშაო. მესამე, გამოცდებამდე საკუთარი თავის გამოცდა. ეს კი ყოველთვის საინტერესო. ეს გავარი გამოწვევაც კი არის საკუთარი თავის გამოცდა. როდესაც საუბრობთ მიზეზებზე, შეუძლებელია არ ვახსენოთ კონკურსის ფორმატისა და საუნივერსიტეტო სწავლების მსგავსება. კონკურსის ფარგლებში ხდება სწორედ იმ ტრანსფერული უნარების განვითარება და წახალისება, რომელიც განაპირობებს წარმატებას ნებისმიერი მიმართულებით სწავლების პროცესში. კერძოდ, თეორიული მასალის დამუშავება სახელმძღვანელოსა და მენტორის დახმარებით, მიწოდებული ახალი ინფორმაციის აღქმა და გააზრება, პრობლემის და ნიმუშების საფუძველზე, ახალი მიდგომების შემუშავება, შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება და სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, კონკურსი ორი ეტაპისაგან შედგება: პირველი ძირითადი ეტაპი და მეორე დასკვნითი ეტაპი. პირველი ეტაპის ფარგლებში არა კონკურენტული გარემოა და მონაწილეების შედეგები ერთმანეთთან არ არის დაკავშირებული. მეორე ეტაპზე უკვე დასკვნითი ეტაპია და ბუნებრივია შეჯიბრის პრინციპს ეყრდნობა. მისი ფორმატი შემდეგნაირად გამოიყურება: ინტერაქტიული ლექციები და დამოუკიდებელი სამუშაო პროცესი. ახალგაზრდები მათ მიერ შერჩეული თეორიული მასალის შესაბამისად იმუშავებენ მათემატიკური და ალგორითმული მსჯელობის საფუძველზე დავალებების გადაჭრაზე. ონლაინ შესაძლებლობები აა დისტანციურობა კონკურსის ერთ-ერთი მთავარი ხიბლია, რომელიც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ფორმით ვლინდება. დავიწყოთ რეგისტრაციით. მოსწავლეები ონლაინ რეჟიმში სპეციალური სარეგისტრაციო ფორმით მეშვეობით გაივლიან რეგისტრაციას. აღნიშნული პროცესი დაახლოებით მაისის ბოლომდე გაგრძელდება. ყველა საჭირო მასალა ვებგვერდზე იქნება ხელმისაწვდომი. იქნება ეს თეორია მოდელი თუ ასე შემდეგ. აქვე გაცნობებ რომ ძირითად ეტაპზე არჩევანში არ ხარ შეზღუდული, ხოლო უკვე დასკვნით ეტაპზე ერთის შერჩევის უფლება გაქვს. შინაარსობრივ შეკითხვებთან დაკავშირებით სპეციალურად შემუშავებული ფორუმი არსებებს, რომელზეც ცდომაც ბუნებრივია მენტორებსაც ექნებათ. ხოლო არა შინაარსობრივ შეკითხვებთან დაკავშირებით უმჯობესია Facebook გვერდის მხარდაჭერა გამოვიყენ. ალბათ ყველა საინტერესებს რა მოხდება გამარჯვების შემთხვევაში. ყველაზე წარმატებული მონაწილეებისათვის, რომლებიც ივნისის ბოლოს გამოვლინდებიან, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს სხვადასხვა ძალიან საინტერესო პრიზი აქვს გათვალისწინებული. მათ შორის კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლეები მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო სტემბანაკში. ეს ისეთი საინტერესო და მომხიბლელი შესაძლებლობაა, რომ ფიქრობ ყველა უნდა ცადოს მონაწილეობა მიიღოს ამ ვექტორის კონკურსში. სულ დამავიწყდა მონტი ჰოლის პრობლემა. სულ სულ პირველი სლაიდი. რომელიც ჩემში ამ მითის შეხსენებით იწყება. კონკურსში მონაწილეობის მიზეზი ყოველთვის გამარჯვების სურვილია. არ, კონკურსში მონაწილეობის პროცესი არანაკლებ მამოტივირებელია. ზოგიერთ შემთხვევაში პროცესი კიდევ უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანია, ვიდრე თავად შედეგი. რატო? შეხედეთ კარებს, აქ ხედავთ თქვენ მეორე კარში მანქანის ნაცვლად თვითონ მათემატიკა. ვინაიდან ჯილდოც თვითონ მათემატიკა. ჩვენ ვახსენეთ პროცესი. პროცესი პირდაპირ უკავშირდება ფორმატს. კონკურსის ფორმატი კი იმდენად ავთენტური და საინტერესოა თავისთავად, რომ პროცესი არანაკლებ წამახალისებელია, ვიდრე საბოლოო შედეგი. მოდით გავყვეთ. კონკურსი არასტანდარტულია. მონაწილეები ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მუშაობენ არა კონკურენტულ გარემოში. მონაწილეები თან ავტონომიურობას გრძნობენ და თან შეუძლიათ დაიხმა რომ პროფესიონალები, როგორც მენტორები, ასევე სურვილისამე ნებისმიერი სხვა სპეციალისტი, თუნდაც მასწავლებელი. მენტორებთან ურთიერთობის ცოცხალი დინამიკური პროცესი თავის თავში მოიცავს მონაწილეებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გამოცდილების დაგროვებას. უნიკალური შესაძლებლობაა დახელოვნენ ასეთი ტიპის სამუშაო პროცესში და განივითარონ შესაბამისი ტრანსფერული უნარები, რომელიც ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე გამოადგება და არა მხოლოდ უნივერსიტეტში სწავლის დროს. ჯილდოთ შეიძლება ჩაითვალოს მონაწილეობა და ამიტომ ყველა გამარჯვებულია. 
თქვენ ალბათ უკვე ფიქრობთ რომ ამ კონკურსში მონაწილეობა მართლაც კარგი იდეა. გეცახმებით, მე რომ შემეძლოს მეც მივიღებდი მონაწილეობას. კონკურსის განმახორციელებელი საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და კვლევების ასოციაცია, ფინანსური მხარდამჭერი საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ქართულ, პარტნიორი სიფ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ასევე მხარდამჭერი და პარტნიორი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. თქვენ ეკრანზე ხედავთ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს, რომელიც ნამდვილად ძალიან მომხიბლულია. როცა ჩვენ საუნივერსიტეტო სწავლებაზე საუბრობდით, პირველი რაც გაგვახსენდა იყო საუნივერსიტეტო ცხოვრება, ზოგადად. საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში კი იგულისხმება არა მხოლოდ სწავლების პროცესი, არამედ ის გარემო, რომელსაც უნივერსიტეტი სთავაზობს თავის სტუდენტებს. ეს გარემო კი უკიდურესად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ის ზუსტად იმ უნარების და შესაძლებლობების განვითარებას უწყობს ხელს, რაც აქამდე ჩვენ ამდენი ვისაუბრეთ. ასე რომ წარმატებებს უსურვებთ ამ უნივერსიტეტს და ყველა მის სტუდენტს. მალე ის ხელმისაწვდომი გახდება ყველასთვის. და ბოლოს დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და იმედი გვაქვს რომ მალე შევხვდებ